ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু মোহাম্মদ আমিন ভাই সৌদি আরব মদিনা থেকে জানতে চেয়েছেন সন্তান জন্মের পর পিতা মাতার করণীয় কি কি আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওসলাত ওসলাম আলা রসুল হিল করিম আমাদ সম্মানিত ভাই প্রথম কথা হলো যে সন্তান যদি ভালো হয় সন্তান যদি পরেজগার হয় তো এটা অনেক বড় নিয়ামত এবং এই সন্তানদেরকে বলা হয় আবরার পরেজগার ছেলে মোত্তাকিন ছেলে দিল পবিত্র তো সন্তান ভালো হওয়ার জন্য পরেজগার হওয়ার জন্য নেক সন্তান হওয়ার জন্য বাপ মার কিছু কর্তব্য রয়েছে সেই কর্তব্যগুলো জন্মের পরেও কিছু আছে আগেও কিছু আছে তো জন্মের আগে জন্মের আগের কিছু কথা প্রথমে উল্লেখ করবো পরে পরে উল্লেখ করবো এর আগে মুসলিম সহি মুসলিমের একটি বর্ণনা এগারোশো উনআশিতে সরি এগারোশো উনষাটে আছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবি ইবন ওমর রাজান থেকে আদিষ্টি বর্ণিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছে ইন্ন আলী ওয়ালাদিকে আলহিকা হক যে তোমার সন্তানের উপরে তোমার কিছু হক রয়েছে এই হকগুলি কে আদায় করবে পিতাকে বলছে সুতরাং এই পিতা আদায় করতে হবে বাপ মা দুজনে মিললেই লক্ষ্য রাখবে বিশেষ করে বাপ জন্মের আগে নির্বাচন করবে স্ত্রী নিয়োগে স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেটাকে বলা হয় কবলাল বেলাদা যখনই সে একটা যুবক বিবাহ করবে তখনই তাকে চিন্তা করতে হবে যে সতী সাবদি পরেজগার নারী দিনদার পরেজগার মেয়েকে নির্বাচন করবে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লামের একটি হাদিস আপনারা সবাই শুনেছেন বোখারিতে আছে চার হাজার আটশো দুইয়ে মুসলিম আছে চোদ্দোশোতে ছিয়াশিতে যে তুন কাহুল মারাতুলি আর বাইন মেয়েদেরকে চারটা দিক দেখে মানুষ বিবাহ করে থাকে বিবাহ করো এটা অর্ডার না বিবাহ করে থাকে মানুষ বিবাহ দেওয়া হয় সেটি হলো লিমা আলী হা অলি জামালি হা অলি হাসাবি হা অলি নাসাবি হা অলি দিন ইহা যে লিমা আলী হা মাল দেখে অলি হাসাবি হলি নাসাবি হা বংশ দেখে করা হয় অলি জামা আলী হা সৌন্দর্য দেখে করা হয় এবং দিনদার দেখে করা হয় আল্লাহ রসুল সাল্লামের শেষ বাক্য ছিল ফাঁসফার বিজয় দিন দিন তারি বাতিয়া দাগ দিনকে প্রাধান্য দেন তোমার হাত দুই হাত ধ্বংস হয়ে যাক সুতরাং দিনদার পরেজগার মেয়ে যখন হবে তখন আশা করা যায় এটাই অধিক হকদার তখন ছেলেটি পরেজগার হবে এবং পরেজগার সন্তান সে লাভ করবে নেক সন্তান লাভ করবে তার প্রভাব সে ছেলের মধ্যে আসবে এবং সেই সেইভাবে তার বিয়াত দিবে জন্মের পরেও এতে আমাদেরকে অবশ্যই এই সন্তান ভালো সন্তান নেক সন্তান পাওয়ার জন্য সেই ধরনের মেয়েকে নির্বাচন করতে হবে প্রতিটি পুরুষকে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর জেনার সন্তান যদি বা আর কি সরি মেয়ে যদি পরেজগার না হয় জেনাকারি হয় বা অশ্লীলতা বেহায়পনার পন্থী হয় বা ওই ধরনের কাজকে ভালোবাসে তাহলে সন্তান ওই ধরনের আমল আখলাকে হওয়ার কথা এই জন্য দেখেন আল্লাহ সুবাহ এই যে ওলামাদের কথা এটি যে জেনার সন্তান নির্বাচন জেনা সন্তান না হওয়ার জন্য অশ্লীল বেহায়পনার সন্তান না হওয়ার জন্য পরেজগার নারী হওয়া জরুরি যদি ওই ধরনের হয় তাহলে জেনার সন্তান অথবা অথবা নেক সন্তান না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যেহেতু আল্লাহ কোরআনে বলছে আর জানি লাতানকে লায়ন কি হইল জানিয়া তারা মুশেখা যে জেনাকারী পুরুষ ওই জেনাকারী মহিলাকে বিবাহ করে নালে মুশেখকে বিবাহ করে যা আমাদের দেশে অনেকের মাঝেই দেখা যায় এখন এইবার হলো আসুন সন্তান জন্মের পরে কি করণীয় সন্তান জন্মের পরে অনেকগুলি কাজ আমাদের প্রথম কাজ হলো তাহনিক করা তাহনিক করা সম্পর্কে হাদিসে আছে পাঁচ হাজার দুইশোতে পাবেন বুখারির আর কি পাঁচ হাজার একশো তিপ্পন্নতে মুসলিমের হাদিসে পাবেন দুই হাজার একশো ছচল্লিশে কিন্তু তাহানিক আল্লাহ রসুল সাল্লা আল্লাহ সাল্লাম করেছেন খেজুর দ্বারা এই জন্য তাহানিক নিয়ে মতবিরোধ আছে কারণ আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বিষয়টা ছিল বরকতপূর্ণ এখন কার ইতে বরকত এই জন্য অনেকে অনেকের চোখে অগানের চোখে মুখে তো বিষও অনেকে বেদাস শিরিকের সাথে মিশ্রিত আমল অনেকে জ্বর দেখায় পান খায় ইত্যাদি সিগারেট খায় আবার আলেম আলমত বেদাস শিরিকের সাথে মিশ্রিত কার তা পবিত্র এই জন্য এই সম্পর্কে মতবিরোধ তারপর যদি ভালো পরেজগার আমলদারি লোক হয় কোরআন সন্ন্যা ভিত্তিক আমল আছে যার মধ্যে হারাম হারাম অন্যায় কোনো উপায় নেই যদি করে তো করা যেতে পারে তারপরে দুই নম্বর হয়েছে ছেলেকে নাম রাখার ব্যাপারে তাসমিয়াতুল অলাদ বিসমি বিসমিন হাসান সুন্দর নাম রাখতে হবে যে সুন্দর নাম সম্পর্কে আল্লাহ রসুল সাল্লা আল্লাহ আলাইসাল্লাম একটি হাদিসের মধ্যে মুসলিমের হাদিসে দুইশো দুই হাজার একশো করছেন হাদিসটি অত্যন্ত সুন্দর যে হাদিসটি ইবনে উমার থেকে বর্ণিত হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাম এইভাবে বলেছেন ইন্না হাদা কুম আসমা ইন্না হাব্বা আসমা ইকুম ইল্লাহ আব্দুল আব্দুর রহমান তোমরা যে সমস্ত নাম রাখো সেই নামগুলির মধ্যে আল্লাহ কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম হলো আব্দুল আব্দুর রহমান আব্দুল আব্দুর রহমান নাম রাখতে হবে তা ফরজ নয় কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে তো আমাদের দেশে আব্দুল আব্দুর রহমান রাখেই না নাম যে রাখে নামের কথা বলতে গেলে তো অবস্থা খুবই খারাপ নাম এক জেলায় একটা রাখলে এক থানা একটা রাখলে ওই গ্রামের মধ্যে রাখলে আর কেউ রাখবে না সেই সময় নাম খুঁজতে খুঁজতে হিন্দুদের একটা নাম খুঁজে রেখে দেয় অথবা এমন নাম রাখে যে অর্থ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যার 
আল্লাহ সুসাল্লাহ আমার একটা নাম বলছেন যে আম্বিয়াদের নামে নাম রাখা যেতে পারে এটাও একটা এটা চার নম্বরে বলতে পারি যে আম্বিয়াদের নামে নবীদের নামে নাম রাখা ভালো এই সম্পর্কে আল্লাহ রসুল্লাহ একটি হাদিস মুসলিমের হাদিস আছে দুই হাজার তেইশ ও পণ্যতে আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলতেছিলেন যে উলিদ আলি উলি দিয়ে উলিদ আলি আল্লাহ লাথা গোলাম ফাসাম্মাই তু বিসমে আবি ইব্রাহিম আমার এই রাতে আমার একটা সন্তান জন্ম নিয়েছে তার নাম আমি আমার পিতা আব ইব্রাহিমের নামে নাম রাখলাম তা আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম একটা ছেলে তার তার ছেলের নাম ছিল ইব্রাহিম কিন্তু আপনারা জানার ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হাদিসও আছে সুতরাং নবীদের নামে নাম রাখা এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ নবীদের অনেক নাম আছে ইব্রাহিম ইসমাইল ইসহাক হিসা মুসা সলে হুদ এই যে কত সুন্দর সুন্দর নাম আছে যাই হোক সবগুলি বলা হলো না তারপরে পাঁচ নম্বরে আমরা পাঁচ নম্বরে আমরা বলতে পারি যে কি সপ্তম দিন আকিকা দেওয়া আকি দেওয়া আকিকা দেওয়া এবং মাথার চুল ফালানো এখানেও নাম রাখার বিষয় আছে সপ্তম দিন নাম রাখলেও হবে কারণ নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসের মধ্যে ইশ্বাদ করছেন যে হাদিসটা আবু দাউদে আছে দুই হাজার এবং ইমাম নাসিরউদ্দিন আলবাইন রহিম আল্লাহ সহিউল জামিদ পাঁচ সাড়ে হাজার পাঁচশো একচল্লিশে হাদিস সহি বলেছেন সেটা হলো কি কুল্লু গুলামিন রহি নাতুন আকিকা তিতুস বাহু আনহু ইয়ামা সাহাবি আহি ওয়াই হলা গুরাসু যে প্রত্যেকটা গোলাম আকিকার সাথে বন্দি হয়ে আছে বন্দরে আবদ্ধ আছে সুতরাং তাকে আকিকার মাধ্যমে ছুটেতে হবে সেটা সপ্তম দিনে করবে এবং তার মাথার চুল ফেলে দেবে তাহলে এখান থেকে দুইটা বিষয়ে জানা গেল যে আকিকা করবে সপ্তম দিনে এবং তার মাথার চুল ফেলে দেবে এবং সপ্তম দিনে নাম রাখার ব্যাপারও দলিল আছে ওই ওই সাম্মা এবং অন্য বর্ণনাতে আছে নামও রাখবে তারপরে সাত নম্বর আমরা এখানে পাঁচ নম্বর এবং ছয় নম্বর দুইটা বিষয় আমরা জেনে নিলাম তারপরে সাত নম্বর আমরা জানতে পারি তা সদ্দাক কিভাবে সদ্দা করবে অর্থাৎ বাচ্চাটার চুল ফেলে দেওয়ার পরে যে চুল পরিমাণ যে চুল হবে সেই পরিমাণ ওজন দিয়ে সেই পরিমাণ রূপা দান করার ব্যাপারে হাদিসে এরশাদ হয়েছে যে হাদিসটি পাবেন তিরমিজিতে দুই হাজার এক হাজার দুইশো ছাব্বিশে হাদিসটি আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে বিয়ে বর্ণিত আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাসানের আকিকা দিলেন তারপর ফাতেমা রাজাল আনহাকে বললেন লক্ষ্য করে এ ফাতেমা আলিকের আসাহু ও তসদ্দা কি বিজিনাতে শাহারি ভেদ্য যে তুমি তার মাথা চুল ভেদ এবং এই পরিমাণ তুমি রূপাদান করো তারপর আট নম্বরে আমরা বলবো আল খিতান খিতান হইল কি যে মুসলমানই করানো যেটাকে আমরা আমাদের দেশীয় ভাষায় বলি এগুলি ফিতরাতের অন্তর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল ফিতরাত খামসুন অথবা খামসুমিন আল ফিতরাতে পাঁচটি জিনিস ইসলামী বৈশিষ্ট্য ফিতরাত অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে একটি হলো ইস্তেহ আল খেতান মুসলমানি করা ইস্তেহদাদ নাবের নিচের চুলগুলো পরিষ্কার করা মহিলা হোক পুরুষ হোক নাতফুলি ভৌগলের নিচের চুল উঠানো তারপর তাকলিম আসফার নখ কাটা অকচ্ছ সার ছোট করা এগুলি বোখারের হাদিস আছে পাঁচ হাজার পাঁচশো একান্নতে মুসলিমের হাদিস আছে দুশো সাতান্নতে এগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব আজকে তো যার যে বুঝ দাঁড়ি কেটে রাখে মোষ আজকে তো মানুষ দাঁড়ি কেটে মোষ বড় বড় রাখে উল্টা বুঝলো রাম তারপরে দেখুন সর্বশেষ আমরা কথা বলতে পারি এখানে অনেকগুলি কথাই রয়ে গেল সেটি হলো এইগুলো ছোট বয়সে তারপর একটা সন্তানকে ইসলামী তারবিয়াত দেওয়া ইসলামের উপর আদর্শের উপরে গোটে ওঠা কোরআন শিক্ষা দেওয়া আদি শিক্ষা দেওয়া এবং ইসলামী জীবনযাপন করা নবী সাল্লাহ সাল্লামের পূর্ণ আদর্শিক জীবনকে তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এটা কিন্তু বাপমার উভয়ের হক একটা ছেলে সাত বছর বয়সে এলে নামাজের আদেশ দেওয়া যেগুলো আদেশ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত এবং দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে একটু শাসন করা বিছানা আলাদা করে দেওয়া এবং তার জীবনকে সুন্দর সেইভাবে গঠন করা যে কথা আল্লাহ কোরআন মাঝে বলছেন কু আন পুসাক মহালি কুম নারা তোমরা বাসো এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাসাও আর আল্লাহ রসুল্লাহ একটি হাদিস বোখারিতে আছে যে দুই হাজার চারশো ষোলোতে যে কুল্লু কুম রায় ন কুল্লু কুমার সুলান রায়াতি প্রত্যেকে তো তোমরা রাখা রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সুতরাং তোমরা সেইভাবেই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে অতএব আমাদের এই সন্তান আদি আমানতে আমানত সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবে এটা অনেক বড় নিয়ামত আপনি জানেন যে সোরা লোকমানের মধ্যে লোকমান তার ছেলেকে কত সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন এই উপদেশগুলি আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ সারা বিশ্ববাসীর জন্য রেখেছেন এই উপদেশগুলো আমাদের সন্তানদের জন্য প্রথমে এসে সেরেক করবেন আল্লাহ কাছে তাও হিদের জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন সেরেক থেকে বাধা দিয়েছেন তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি তা সুতরাং এই যে দেখেন তারপর সাহাবি বড় বড় সাহাবি তারা সন্তানদেরকে কিভাবে পালন লালন পালন করেছেন একটা দুইটা তো লালন পালন করেন নাই একদিকে নয় তো সুতরাং ছেলে মেয়েদেরকে সংক্ষিপ্ত পরিসর ছেলে মেয়েদেরকে নয় বরং একদম পূর্ণ জীবনের শেষ পর্যন্ত বড় করে দেওয়া পর্যন্ত দেশীয় ভাষা বলা হয় উড়াইল্লা করা পর্যন্ত যেমন পাখি যেমন বাচ্চাদের উড়াল করে দেয় 
হারাম অন্যায় যাতে না খায় হারাম উপায় যাতে তাদেরকে না খাওয়ানো হয় হালাল খাদ্য খাওয়াইতে হবে এবং তাদের খাওয়ার বা দেখাশোনার ব্যাপারে যেরকম লক্ষ্য রাখতে হবে খানার ব্যাপারও এবং বরণ পোষণের ব্যাপারও লক্ষ্য রাখতে হবে এর সম্পর্কে একটা হাদিসের কথা বলে শেষ করছি সেটি হলো যে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যে কাফা বিলমারে ইসমান আইয়া দি আ মিন কোত আবা মানিয়া কোত যে ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট যে তার খানা দানা বরণ পোষণ ব্যাপারে অবজ্ঞা করে বা অবহেলা করে নষ্ট করে আবুদাবাদে ভাবেন এক হাজার ছয়শো বিরানব্বইতে তো এটি হলো সংক্ষিপ্ত আরও অনেক কথা এখানে বলা বাকি রয়ে গেছে সংক্ষিপ্ত পরিসর আশা করা যায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সুন্দরভাবে আমাদের সন্তানাদেরকে সহ আমাদের জীবনটাকে আল্লাহ ইসলামী জীবনযাপন হিসাবে কবুল করুন আল্লাহ সন্তুষ্ট মোতাবেক আল্লাহ এবং রসুল সাল্লাহ পূর্ণ এটা আত অনুসরণের উপর আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন হাজার সাল্লাহ তালা নবেন মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরাকাত